அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் முதல் இயல் உரைநடை உலகத்தில் தமிழ் சொல் வளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பாவாணர் அவர்களின் சொல்லாய்வு கட்டுரை என்னும் நூலிலிருந்து தமிழ் சொல் வளம் என்னும் தலைப்பில் இப்பாடம் தரப்பட்டுள்ளது இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாமா முதல்ல தேவநேய பாவாணரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் இவர் மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் பல்வேறு இலக்கண கட்டுரைகளையும் மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் எழுதியவர் தமிழ் சொல் ஆராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர் அகர முதலி திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியவர் உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவி தலைவராக இருந்தவர் நாடும் மொழியும் நமது இரு கண்கள் என்கிறார் மகாகவி பாரதியார் என்ன வளம் இல்லை என்று எண்ணத்தக்கவாறு பல்வேறு சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டு விளங்குகிறது நம் செந்தமிழ் மொழி அனைத்து வளமும் உண்டு என்று விடை பகர்கிறது தமிழ் சொல் வளம் தமிழ் சொல் வளத்தை பல்வேறு துறைகளில் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பயிர் வகை சொற்கள் மட்டும் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்ட பெறுகிறது முதல்ல அடி வகை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு தாவரத்தின் அடிப்பகுதியை குறிப்பதற்கான சொல்லு தான் அடி வகை தாழ் அப்படின்னா நெல் கேழ்வரகு முதலியவற்றினுடைய அடிப்பகுதி கீரை வாழையின் அடிப்பகுதியை நம்ம தண்டுன்னு சொல்கிறோம் நெட்டி மிளகாய் செடியின் அடிப்பகுதியை கோல் என்று அழைக்கிறோம் குத்துச்செடி புதர் முதலியவற்றின் அடிப்பகுதிக்கு பெயர் தூறு கம்பு சோளம் முதலியவற்றின் அடிப்பகுதிக்கு பெயர் தட்டு அல்லது தட்டை கரும்பின் அடிப்பகுதி களி என்று அழைக்கப்படுகிறது மூங்கிலின் அடிப்பகுதி களை என்று அழைக்கப்படுகிறது புளி வேம்புவின் அடிப்பகுதிக்கு பெயர் அடி ஆகும் நாம் எந்தெந்த தாவரத்தின் அடிப்பகுதி என்னென்ன பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கிளை பிரிவுகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தாவரத்தின் அடியிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பிரிவுக்கு பெயர் கிளை பிரிவு இப்போ மரத்திலிருந்து பிரியும் மாபெரும் கிளைக்கு பெயர் கவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவையின் பிரிவு கொம்பு அல்லது கொப்பு கொம்பின் பிரிவு கிளை என்று அழைக்கப்படுகிறது கிளையின் பிரிவு சினை சினையின் பிரிவு போத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது போத்தின் பிரிவு குச்சி குச்சியின் பிரிவு இணுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது காய்ந்த தாவரத்தின் பகுதிக்கு வழங்கக்கூடிய சொற்களை பற்றி பார்க்கலாமா சுள்ளி அப்படின்னா காய்ந்த குச்சிக்கு பெயர் விறகு அப்படின்னா காய்ந்த சிறு கிளைக்கு பெயர் வெங்களி அப்படின்னா காய்ந்த களி கட்டை அப்படின்னா காய்ந்த கொம்பு கவையும் அடியும் அதாவது இது பெரிய அளவில் இருக்கும் அதை தான் நம்ம கட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து எந்தெந்த தாவரத்தின் இலைகள் என்னென்ன பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் புளி வேம்பு இவற்றினுடைய இலைக்கு பெயர் இலை தென்னை பனை இவற்றினுடைய இலையை நம்ம ஓலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெல் புல் இவற்றினுடைய இலைக்கு பெயர் தாழ் காய்ந்த இலைக்கு பெயர் சருகு சோளம் கரும்பு இவற்றினுடைய இலைக்கு பெயர் தோகை தமிழ் சொல் வளம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுல்ல அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் தெரியுமா தாவரங்களினுடைய பிஞ்சு வகைகள் பிஞ்சு அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா பிஞ்சு அப்படின்னா இளம் காய் பூம்பிஞ்சுன்னா பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு மாம்பிஞ்சிக்கு பெயர் வடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பலா பிஞ்சிக்கு பெயர் மூசு முற்றாத தேங்காய்க்கு பெயர் இளநீர் இளம் பாக்குக்கு பெயர் நுழாய் எள் பிஞ்சிக்கு பெயர் என்னென்னு தெரியுமா கவ்வை இள நெல்லுக்கு பெயர் கருக்கல் தென்னை பனம் பிஞ்சிக்கு பெயர் குறும்பை வாழை பிஞ்சிக்கு பெயர் கச்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து எந்தெந்த தாவரங்களினுடைய குலைகள் என்னென்ன பெயர்களால் அழைக்கப்படுதுங்கிறத பார்க்கலாமா முதல்ல அவரை துவரை இதனுடைய குலைக்கு பெயர் கொத்து கொடி முந்திரிக்கு பெயர் குலை வாழை குலைக்கு பெயர் தாறு கேழ்வரகு சோளக்கதிருக்கு பெயர் கதிர் நெல் திணைக்கதிருக்கு பெயர் அழகு வாழைத்தாற்றினுடைய பகுதி சீப்பு அடுத்து கெட்டுப்போன காய்க்கும் கனிக்கும் தாவரத்திற்கு ஏற்ப சில பெயர்கள் வழங்கப்படுது அது என்னென்னு பார்க்கலாமா இப்போ சு நுனியில் சுருங்கிய காய்க்கு பெயர் சூம்பல்னு சொல்கிறோம் சுருங்கிய பழத்துக்கு பெயர் சிவியல் புழு பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனிக்கு பெயர் சொத்தை 
சூட்டினால் பழுத்த பிஞ்சிக்கு பெயர் வெம்பல் குழுகுழுத்த பழம் இருக்குதுல்ல அதுக்கு பெயர் அழியல் குழுகுழுத்து நாரிய பழம் அல்லது காய்க்கு பெயர் அழுகல் பதராய் போன மிளகாய்க்கு பெயர் சொண்டு கோட்டான் அமர்ந்ததுனால கெட்ட காய்க்கு பெயர் கோட்டான் காய் தேரை அமர்ந்ததுனால் கெட்ட காய்க்கு பெயர் தேரைக்காய் தென்னையில் கெட்ட காய்க்கு பெயர் ஒல்லிக்காய் தேரை அமர்ந்ததினால் கெட்ட தேங்காய்க்கு பெயர் அல்லிக்காய் பழங்களின் மேற்பகுதியை குறிக்க அவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப தாவரங்களுக்கு வழங்கப்படும் சொற்களை பற்றி பார்க்கலாமா இப்போ பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னா மிக மெல்லியதாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் தொலி திண்ணமானதாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் தோல் வன்மையானதாக இருந்தால் தோடுன்னு சொல்கிறோம் மிக வன்மையானது அப்படின்னா ஓடுன்னு சொல்கிறோம் சுரையின் ஓடு பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கு பேர் குடுக்கை தேங்காய் நெற்றின் மேற்பகுதிக்கு பேர் மட்டை நெல் கம்பு ஆகியவற்றினுடைய மூடிக்கு பெயர் உமி வரகு கேழ்வரகு உமியினுடைய பெயர் கொம்மை தானியங்களுக்கு தாவரத்திற்கு ஏற்ப சில சொற்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நெல் புல் தானியத்துக்கு பெயர் கூலம் அவரை உளுந்து இதை வந்து நம்ம பயிருன்னு சொல்கிறோம் வேர்க்கடலைய கடலைன்னு சொல்கிறோம் கத்தரி மிளகாய் விற்று கொண்டை கடலை இதை வந்து விதைன்னு சொல்கிறோம் புளியை நம்ம கால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேம்பு ஆமணக்கு விற்று இதை வந்து முத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் மா பனை வித்துக்கு பெயர் கொட்டை தென்னை வித்துக்கு பெயர் தேங்காய் அவரை துவரை பயிர் வகைகள் முதிரை என்று அழைக்க அடுத்து தாவரங்களின் இளம் பருவத்திற்கான சொற்களையும் அதற்குரிய தாவரங்களின் பெயர்களையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக நெல் கத்தரியினுடைய இளநிலையை நாற்றுன்னு சொல்கிறோம் மா புளி வாழையின் இளநிலை கன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது வாழையின் இளநிலை குருத்து என்றும் தென்னையின் இளநிலை பிள்ளை என்றும் விழாவின் இளநிலை குட்டி என்றும் பனையின் இளநிலை மடலி அல்லது வடலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நெல் சோளத்தின் இளநிலை பைங்கோல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது காரம் கூறியவற்றால் தமிழ் சொல் வளமுடையது என்றும் தமிழ்நாடு பொருள் வளமுடையது என்றும் தெல்ல தெளிவாக விளங்குகிறது தமிழ்நாடு எத்துணை பொருள் வளமுடையது என்பது அதன் விளைபொருள் வகைகளை நோக்கினாலே நமக்கு விளங்கும் இப்போ உதாரணமாக கோதுமை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை வார் கோதுமை முதலே சில வகைகள் தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டு நெல்லை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செந்நெல் வெண்ணெல் கார்நெல் சம்பா மட்டை கார் அப்படின்னு பல வகைகள் இருக்குது இப்போ சம்பாவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆவிரம்பூ சம்பா ஆனை கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரைவாலி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா முதலிய அறுபது உள்வகைகள் உள்ளன இவற்றோடு வரகு காடைக்கண்ணி குதிரைவாலி முதலிய சிறு கூலங்கள் தமிழ்நாட்டில் விளையுது ஒரு நாட்டு வளத்திற்கு தக்கபடியே அந்நாட்டு மக்களின் அறிவொழுக்கங்களும் அமைந்திருக்கும் இயற்கை நமக்கு அதிகமான வளங்களை தருகின்றன என்ற போதிலும் அவற்றை பயன்படுத்தி மீண்டும் உற்பத்தி செய்து அவற்றின் வளமும் பலமும் குறையாமல் பார்த்து கொள்வது நம் கடமை எனவே மாணவர்களே இப்பாடத்தின் மூலம் என்ன இல்லை இத்திருநாட்டில் என்பதற்கு இணங்க தமிழ் மொழியின் சொல் வளத்தினை நாம் கண்டு மகிழ்ந்தோம் இப்பாடத்தினை நன்கு பொருள் உணர்ந்து படித்து வினாக்களை எழுப்பி அதற்குரிய பயிற்சியினை பெறுங்கள் நன்றி